，欢迎来到米奇频道，台湾男子台湾面线的频道。有时候都忘记讲这个 slogan， 今天想介绍在台北板桥西湖面线。这间面线哦，是一个超客气老先生经营的。那我在这边点了综合面线，它是属于中等的勾芡。它汤头的部分有细微的柴鱼啊，还有一些面粉味，那还有一点那种水的味道，有点油蒿的味道。嗯 ，OK， 那它的鹅鸭的部分有果粉，鲜度尚可。它肉羹呢有鸡排的感觉，吃起来有点像盐酥鸡，就是有有嚼劲的那种坨坨鱼。我会觉得说，哎、欸，这真的是猪肉吗？嗯，总之这个我还蛮喜欢的。大肠的部分呢，颜色比较深啊，蛮入味的，软嫩适中，还不错。那辣椒是这间店的一大特色哦，就是它里面有。有这个油葱，那还有带有洋葱的味道，加入之后呢，就整个整碗面线的终于完整了的感觉。那它的面条的部分口感是属于柔软温柔的那种，让我想到我之前走心的拉玛手工面线。那这边给料啊，也是诚意满满啊，难怪是一些人心中的第一名啊。那我无意间看到老板在自己吃自己面线哎、欸，我觉得哎、欸，一般很少人看到自己老板会吃自己的东西，说不定他自己也是那种面线真正的爱好者。那我的个人浅见啦，就是如果他的汤头啊，他汤头所产生跟留下的气味，呃，稍微变一下，说不定他就可以成为我心中数一数二的好店喽。接下来又进入了杂谈的时间。最近啊，我刚好看到一个 YouTuber 啊，哇，他有三万多订阅，然后他也是介绍台湾的国民美食的一个一个频道，那他全程都不讲话，就只拍摄店家在制作他的的美食，这样，我就觉得哎、欸，很省事哎、欸，你也不用。不用想着你要跟跟大家讲什么，啊、呃，我不过我在想，他也是有他花费心力的地方啦，就是他要去跟店家店家沟通协调啊，说要拍什么啊，怎么拍啊，这样子。不过这种店，呃，这种跟店家互动很多的的 YouTuber 啊，我觉得他通常对食物本身的评价可能就不太客观哦。毕竟他们是合作伙伴的关系嘛，就我不可能跟你合作，还说你东西有有哪里烂怎么之类的吧。不过，不过我发现他，呃，确实有一个商业模式在里面的，就非常懂得赚钱呐、啊，厉害厉害。然后那个频道啊，它的订阅数量、观看次次数都超高的，好羡慕！我才一百一百精英啊，哎，一百精英都不太，而且都是不爱讲话的一百精英呢、欸。啊，就就当我在一边羡慕一边在看他频道内容的时候啊，就忽然间发现，哇塞，竟然有流量密码！哎，这种请长辈出来利用流量密码赚取订阅那个频道主，哎，真的是不可取啊！大家一定要挞伐他一下。就在我摇着头的同时呢，我就默默按下了订阅。然后我就在想啊，哎、欸，其实到底要怎样跟呃什么样的情况？我换位思考一下，我什么样的情况会想要在那个影片下面留言？可能就是这个 YouTuber 我很喜欢啊，或者是说，哎、欸，我真的觉得想要支持他、啊，还是说他里面有一个什么疑惑是我知道的，我想要告诉他的，我就会想要留言。那我在想，我的频道里面好像也。影片不会有，不太会有这种情况发生诶。就嗯，我也没有什么问题可以留给大家去回答的吧。比如说，哎、欸，大家都吃哪一间面线觉得好吃啊？没人要理我还是怎样？然后或者是说，哎、欸，嗯，下面留言告诉我你都怎样怎样怎样，然后也不会有人想要讲话。我觉得神秘啊，这是什么？我没给大家禁言，又没有没有封锁你那个大家言论或什么都没有人要留言，神秘。但但就像我那时候，嗯，上山杂谈里面讲到的嘛，我到底是不是需要，是不是希望有互动？我希望吗？还是不希望呢？其实我自己都搞不清楚啊。呃这当然还是需要，当然还是希望有一些受到认可的感觉啊。那至少按个赞的话，呃，就会让我觉得说，哎，这影片，嗯、呃，有人觉得还 OK 哦，还行哦，这样子。呃，我也不奢求什么什么太多东西啊。嗯，那就继续发展下去咯，看看这频道能够做到什么程度。呃，人生就是这样子嘛，一切都是充满了未知，大家的未来也都是未知的，不是吗？